আসসালামু আলাইকুম আজকের আলোচনার বিষয় মেডিসিনের গ্রুপ নেম অথবা জেনেরিক নেম ক্লিনডামাইসিন অ্যান্টিবায়োটিক ক্লিনডামাইসিন অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপসুল সাসপেনশন ক্রিম জেল লোশন এবং আইভি এবং আইএম ইনজেকশন ফর্মেটে পাওয়া যায় ইন্ডিকেশন অর নির্দেশনা অথবা কি কি রোগের জন্য এই মেডিসিন দিয়ে থাকে এটি গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে তার ভিতরে শ্বাসনালীর সংক্রমণ দাঁতের সংক্রমণ স্কিন অ্যান্ড সব টিস্যু ত্বকের উপরিভাগের সংক্রমণ বয়সন্ধিকালে ব্রণের চিকিৎসা এই মেডিসিনটি দেয়া যেতে পারে স্ত্রী লোকের ভেজাইনাতে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত রোগের ক্ষেত্রেও এই মেডিসিনটি দেয়া যেতে পারে কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আর প্রতিনির্দেশনা অথবা অন্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া এই মেডিসিনের সাথে জেনেরিক নেম ক্লোরাম ফেনিকল এবং অ্যান্টিবায়োটিক অ্যারিথ্রোমাইসিন একসাথে ব্যবহার করা উচিত নয় এবং নিউরোমাস্কুলার ব্লকিং যে ঔষধগুলো রয়েছে তা এই ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে ক্লিনডামাইসিন ক্যাপসুল প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি বি গর্ভকালীন সময় এবং স্থানীয়দানকালীন সময় এই মেডিসিনটি খাওয়া যাবে তারপরও বিষয়টি চিকিৎসকের সাথে আলোচনা করে নেওয়া উচিত ডোজ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর মাত্রা ও ব্যবহার বিধি কখন কিভাবে এই মেডিসিন আপনি খাবেন এই বিষয়টি সম্পূর্ণ নির্ভর করবে রোগ রুগী এবং ডক্টরের উপরে তারপরও কিছু বেসিক কথা আমি বলছি স্বাভাবিক মাত্রা একশো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম থেকে শুরু করে তিনশো মিলিগ্রাম পর্যন্ত দিনে তিনবার সাত দিন থেকে শুরু করে চোদ্দ দিন পর্যন্ত দিতে পারে এবং অতি তীব্র সংক্রমণের ক্ষেত্রে তিনশো মিলিগ্রাম থেকে শুরু করে চারশো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম পর্যন্ত ছয় ঘন্টা পর পর ঔষধটি আপনি চাইলে খাবার আগে এবং পরে খেতে পারবেন কিন্তু সাসপেনশনের ক্ষেত্রে খাওয়ার পর খাওয়া উত্তম সাইড এফেক্ট আর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অথবা কি কী উপসর্গ দেখা দিতে পারে এই মেডিসিন গ্রহণকালীন সময় বমি বমি ভাব বমি হওয়া ডায়রিয়া স্কিনের অ্যাশ এটা শুধুমাত্র সতর্কতা সবার বেলায় হবে এমন না